Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Grunfall, pessoal. E no capítulo anterior, a gente resgatou o Náutico desaparecido, pessoal. E descobrimos que ele foi sequestrado pela própria família, né? Já que existe um acordo entre os ricos e os náuticos, que em troca de serviços, eles oferecem um dos filhos para se tornar náutico. E a família não queria que ele continuasse sendo náutico, né? E agora, pessoal, a gente vai continuar a nossa história aqui. Chegou a hora da nossa viagem para outra região. Então vamos falar aqui com o capitão e ver o que vai rolar aí, né? Conversar com ele aqui, ó, com o Vasco. Capitão Vasco. Podemos nos levar a anca? Nós deveríamos ser capazes de colocar o sail com o sail, como foi feito. Permissão para abordar o navio. Estamos prontos. Certamente. Mas tenha em mente que vamos estar em terra por alguns meses. Se você tem algum desejo para fazer, ou algum negócio de trabalho final para colocar em ordem, agora é o momento. Partir de Serine. Então vamos partir de Serine agora, pessoal. Aê! A gente fez todas as secundárias dessa região, né? Falta só entregar da mercadoria na nova região. I heard a rumor the Norts even brought one back in one of their ships. I doubt that. The Norts. Mano, esses baús não dá armadura nem arma, né, cara? É só poção, ingrediente. Olha o barcão aí. The beast is awoken. Navio, na verdade. The conniving, pistol-stealing, bridge-building liars. The creature was supposed to be. Criatura, eita! What the hell manner of cargo are you transporting? Help! We need boats. We must contain it. Eita, pessoal, um bichão tá saindo aí, ó. Olha! Parece o... uma lenda, mano. O... Esqueci o nome dele agora, cara. Cut! Captain! Keep my cousin safe! Eita, vou enfrentar ele agora. Ele é toda desconhecida. Ele tá machucado, né? Por causa das correntes ali que colocaram nele. E ele te dá bastante vida, cara. Olha porque essa classe técnica é boa. Porque além da gente poder atacar de perto, a gente consegue atacar de longe, né? Com arma de fogo. Nossa, minha vida! Pera aí, sai, bicho. Esse bicho tá machucado e tira tudo isso de vida. Imagina um desse daí inteiro, hein? Ó. 30% de vida ele tira. A porrada dele. Ih, tirou mais ainda. Agora. Vou curar aqui. Ah, ele tá sem as pernas. Sem uma das pernas, na verdade. Aê. Sem um pé, né? O título de misericórdia. Toma. Mano, não quero nem saber quando a gente foi enfrentar um desse aí inteiro, hein? Como você está? Bem, bem. Ele está morto. Are you wounded? I'm well. Your lessons have proven effective. I've never seen a beast this size. It's quite extraordinary. Cousin, what a fight! You were illustrious. I'm not of the same mind. Quase que o primo vai vai de Vasco, hein? I did nothing more than finish it off. Your humility remains a constant. But believe me, that battle was absolutely epic. Aí derrotamos aí a criatura. Mano, essa criatura me lembra muito uma lenda, cara. Eu esqueci o nome dela. Depois eu vou procurar e falo pra vocês. Mas me lembra muito, cara. 
Se não for uma referência a essa lenda, né? Bom, vamos embarcar aí. Eu achei que era esse barco que a gente ia embarcar, mas não, né? É outro. Ah, ele... Ah, tá, entendi. Desce por ali e vai por aqui, ó. Ah. Porque por aqui não tem passagem. Olha o nosso barco aí, nosso navio aí, ó. Olha, tem outros navios ali, ó. No mar, né? Gentlemen. É, parece uma criança, né, cara? Ele tem uma chance de provar seu valor. Ele é uma demanda. Mais provavelmente, ele está feliz de estar livre desse nesse hornet. Eu não sei quem eu sou. Isso é certo. Eu tenho que ir para o outro lado. Partiu as velas e vamos partir. Subiu a âncora. Beleza. Aí. A grande partida, ó. Level 5. Agora a gente abre os baús, né? E uma frota de navio, ó. Eles não têm emblema nas velas, né? Interessante. É uma vela branca. Chegamos, será? Chegou. Quando tem passarinho voando assim é porque tá próximo da terra, né? Que frente. Oh! É um vulcão no meio do, da ilha. Windfall. Agora é que a gente começou o jogo, pessoal. Chegamos. Ih, olha os médicos aí. <risos> Médico da peste. Gentlemen, I am Constantine of House Orsay, your new governor. I have no idea what sort of ceremony you prepared for my arrival, but I would gladly skip it. So. Ih, rapaz, já manda um negócio para beber. Rather peculiar customs. I, I see. I see. It seems you were quite intent on serving me a drink. Hello? Cat got your tongue, gentlemen? Would it be those annoying beaks? <laughs> I am truly sorry these doctors should have shown a greater measure of... Thank you, dear doctors. Move along. Go and trouble the noughts. Pay no attention to them. Instead, just drink. The long voyages at sea require the appropriate treatment as soon as we land. According to our scientists, without fortifiers, you might catch your death, and that would be quite regrettable. I should have chosen death. This concoction is liquid torture. I would think that they would have warned you on the ship. Not in the slightest. And you must be Lady Morange, my predecessor. You are correct. There you are. To your health. Aha! You got your dose of bile too. Allow me to present to you Lady Morange, and to you, my dear lady, my most trusted cousin. Where is the captain? He seems to be preoccupied with some sort of admiral. Indeed. Then I will have to thank him later for this most marvelous voyage. Excellency, lead me to the palace, I beg you. And, whenever possible, go by way of all the intriguing alleyways. I am dying with impatience to discover this new city. My city! Ah, então a viagem dele... É porque ele vai governar essa região, né? Até então não estava sabendo disso. 
I've been scullied. How oh, so? you. My admiral laid me off. My cousin was nonetheless delighted with your services. I hope there was no misunderstanding. None, I'm sure of it. She just ordered me to give you any assistance you might need. Ih, olha aí, o Vasco vai se juntar a gente, galera. Defense, but it's not pleasant for a captain to abandon his ship. In any case, here I am at your service for a while. Olha só, a gente vai de Vasco agora. Adicionar o Vasco à equipe aqui. As habilidades dele, né? Arma de uma mão. Aí agora a gente tem um Vasco na equipe, galera. Mais um companheiro, né? Bom, a gente ganhou os pontos que a gente precisa aqui. Então vou colocar em Gazua. Pra gente conseguir abrir aqueles baús lá. Ah, tem um cristal de memória, cara. Legal. Eu posso redefinir meus status. Ó, Gazua level 1. Interessante. Isso daí vai ser bom porque... Eu percebi que tem umas armas e armadura que precisa de, de uma habilidade para poder equipar. Então vou redefinir para poder fazer isso. Bom. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai entregar a mercadoria, né? Que é a única missão secundária que ficou da outra região lá. Ó, mercadorias da guarda da moeda. Então vamos entregar essa mercadoria lá. Ali com o intendente. Engraçado que as cidades são tudo velhas, né, cara? Não tem uma cidade bonitinha. É a primeira vez que eu venho aqui, cara. É a primeira vez que eu venho aqui, cara. Bom, vamos ver o que ele tem para vender. Uh, já tem uma, uma machado de 230, cara, de força. Tem, ó, precisa de dois de força. Dois de agilidade. Aí não dá, né, cara? Dois de agilidade. 240, ó. Floreste de aço. Caramba. Tem que colocar em agilidade, cara. Ó, tudo dois de agilidade, dois de força. Isso aqui eu posso comprar, ó. Mas é 237 de moeda, cara. Muito cara. Só tem um 26. Aí não dá, não. Preciso farmar muito. Um chapéuzinho, ó. Quanto é que é? 122. Hum. É, o negócio é a gente farmar... Para essas roupas azuis, né? Que são mais fortes. Fora que a gente tem que equipar os nossos aliados também. Aí já viu, né? Bastante grana para a gente conseguir. Praça de De Orsay. De Orsay é o nosso primo, né? É Constitem De Orsay, né? Colocaram o nome dele na praça aí, cara. Vamos falar com o intendente. Mano, mas não vem, cara. A armadura, a arma nesses baús. Eu acho que a armadura e a arma vem nos baús que estão fechados, cara. Ou seja, a gente vai precisar de bastante habilidade de gazua. Olha o intendente aqui. Well, I'll be damned, it's Captain Kurt. Manfred! Still a quarter, master. Always, as you can see. What can I do for you? We've come to find you regarding the merchandise that Kurt was taking care of. Ah, the commander's cargo, yes. I was told that had come in. And so he's got you working on this. Lucky Kurt. It helps to have friends in high places. Is everything in order? Alas, no. 
Our merchandise has been unloaded into one of those dock storehouses. They're well guarded. A little less at night, but in spite of that, we weren't able to get them back. Since these crates are registered in the ship's manifest, make an official request. The modification of the manifest might have fooled a quartermaster, but it won't fool the port authority. We'd have too many details to explain to them, and our commander would not like that. What? Is he waiting for us to bring them to him, then? No, of course not. But Kurt needs to find the right storehouse, as well as a discreet way to get in. And he must also mark the crates that belong to us. Why is that? They're already marked with an inscription. Most of the men are illiterate. A colored mark will stick out for them to find, but they need to be quick about it. They won't have the time to decipher a name. I see. Well, let's see what we're able to do. Is there anything else? Ó, oh, agora a gente tem que localizar e marcar os caixotes de mercadorias. E eu pensando que a gente ia finalizar agora, mas não, né? Então vamos lá pro porto, provavelmente, marcar essas caixas aí. Bom, pessoal, não sei se vai sair uma música aqui para vocês, porque aqui em casa estão ouvindo música, mas os vizinhos estão ouvindo música também. Eu espero que não saia da minha gravação. Ah, tem um ferreiro ali, ó. Será que ele fabrica coisa, cara? Se bem que tem um cara que vende arma e armadura, né? Eu não sei se o ferreiro é uma coisa importante no game. Mas pode ser a gente dar uma olhada depois, ver se ele fabrica armaduras e armas diferentes. Seria legal. Ó, a gente fica pegando essas coisas, poções, ingredientes, essas coisas. E até agora eu só usei poção de cura, né? E munição. Não sei para que serve essas outras coisas. Hã? Level 2 de vigor? Pra pular? Já viu como é que é o jogo, né? Qualquer coisinha que a gente for fazer, a gente tem que conseguir level, né? Vigor, agilidade, percepção. Ou seja, a gente tem que priorizar muito bem os nossos pontos de habilidades, porque senão, cara, pode acabar dando errado. Acho que é por isso que tem um cristal de memória, que aí a gente reseta e coloca de novo quando necessário, né? Bom, é por aqui, eu acho. Aqui é os náuticos. Ah, os náuticos aqui, ó. Ih, rapaz. Área reservada dos náuticos. Ou seja, a gente vai ter treta com os náuticos, então, né? E como é que eu faço isso agora? Eu não tenho roupa de náutico, né? Eu não sei se a gente pode trocar pro Vasco. Talvez ele consiga entrar de boa aí. Mais um baú aqui, ó. Moedas. Cara, eu não queria ter treta com os náuticos, cara. Mas a partir do momento que a gente invade uma área de facção, automaticamente a gente se torna inimigo, né? Vou tentar entrar furtivo aqui nessa região, mas vamos ver o que vai rolar aí. Ó, cheio de náutico aqui, ó. Deve ter algum lugar pra gente passar, né? Ah, aqui, ó. ó. Áreas controladas. É, rapaz. Vou tentar ir na furtiva aqui, pessoal. Beleza? Ah, o Vasco não entrou, cara. Vocês perceberam que o Vasco... Ah, não, ele veio. Ah, tá. Como é que eu vou passar aqui? Tem dois náuticos e a mulher tá vindo pra cá. Não! Não! Ah, já me viu. Reputação menos um de Náuticos. Já era. Agora é batalhar contra eles, né? Já era. Perdemos reputação com os náuticos. Eu não sei se isso vai influenciar no decorrer da nossa jornada, né? A gente criar inimigos com as facções. Não sei se vai ter o sistema de se aliar às facções. Bom, é aqui. Mercadoria. Tem mais náuticos, será? Nem deu tempo de eu ficar no modo furtivo, cara. A mulher me viu. 
Ou foi o cara lá da frente? Ó, tem um baú aqui. Hum. Então a gente vai ter que ficar pesquisando vários baús diferentes até achar o nosso, né? Na verdade, procurando, né? Tem mais dois aqui. Ah, são caixotes. Esses aqui não são caixotes, é só um, né? É. Tem que ser um... Vários caixotes, eu acho. Mas eu não posso abrir os caixotes. Depois eu tenho que dar uma olhada aí, pessoal. Se a gente consegue abrir esses caixotes. Tem que voltar aqui. Talvez seja a Kato... oh. Katoshi, ó. <risos> Talvez seja caixote de nível 1 e a gente consiga abrir, né? Já que a gente tem a habilidade de gazu agora. Katoshi, eu me lembrei, foi do... Um dos deuses lá do Skyrim, cara. Eu acabei falando Katoshi. Ah, esse aqui, ó. Os caixotes. Olha só, mano. Arma ilegal. Vamos voltar lá. Marcar aqui os caixotes. Informe o intendente do quartel da guarda da moeda de Nova Serina. Será que vai ter uma emboscada agora? Voltando aqui para o intendente, pessoal. Vamos falar para ele que a gente marcou né, os caixotes. Ó, oh, veio um pó de não sei o que ali. Será que finaliza a missão agora? Olá, Sra. Excelência. We have found a way into the storehouse and we have marked all of the crates. Perfect. I shall ask my men to follow the same path. One of the crates was damaged. I was quite surprised by what I found in it. Really? To be honest with you, the commander never told me what was in them. I received the order to deliver them as soon as Kurt accomplished his mission without any further instructions. For what it's worth, I thank you for your help. And I hope you can accept this modest token for everything you've done. Opa! Moeda? Sem de moedinha. We have a serious problem that I did not hear of until recently. A problem that concerns you closely. I'm listening. I was told that some of our soldiers have been extorting large sums of money from the town merchants under the pretext of financing their protection. Are you telling me that the guard is extorting merchants in our city? Indeed. Some merchants have been assaulted, and one of them has even been found dead. I hope you don't intend to conceal this information. Nessa primeira missão secundária na nova região, pessoal. Investigar a corrupção. Party with the greatest severity, but the merchants refuse to give us the slightest testimony. The guard frightens them, rightly so. We won't be able to put a stop to these crimes without outside help. Count on me. I'll take care of it. Interrogue os mercadores de Nova Serim 3, né? E pegamos nossa primeira missão aqui, secundária da nova região de Nova Serim. E agora, pessoal, o que, que eu vou fazer? Eu vou lá na principal. Vou na principal agora. Ó, o homem com a moeda. Hum... Enquanto o coste tem no castelo, no palácio. Bom, vamos pro palácio então encontrar o nosso primo. Atoy, 
Nativa? Deve ser nativa isso aí. Atenção, soldado. Let me pass. I must see the chief of your village. <laughs> Whatever could be so funny. Now, who would you be to seek an audience with the governor? I am Siora, daughter of Vladnir. My mother is Amal, the chief of our clan. I am here as an emissary of my people, and I must see your chief, the governor. So you are a princess then? A what? Let her pass, your Majesty. I shall present you to the governor. Come. Princess, Majesty, you are most confusing. But thank you for your help. Aí. Oh, uma nova aliada, Siora. Ah. Vou ter que remover um. Vou mandar o Vasco <risos> embora e vou ficar com o Kurt e a Siora. <risos> nova aliada, pessoal. Siora aí, ó. Legal. Então só nessa região a gente já conseguiu dois aliados, né? No começo da história. Vamos perguntar dela aqui. Ao pai dela. Não sei se eu falo com ela ou não. Ou a gente avança. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, ela é de... Floreste também, né? Engraçado, tanto ela como o Vasco usam florete, né? Não tem nenhum personagem com uma arma diferente ainda. Só, só o... O Kurt. Bom, agora vamos falar com ela aqui. Vou perguntar esse primeiro aqui, ó. A primeira vez que você me viu, você realmente que eu era um você se você um nativo. I have never seen an Onol Manawi amongst the Renagse before. Is it so surprising that I made this mistake? Pergunte a ela se a aparência singular deixa você mais atraente. Olha só, uma paquerinha aí já. And I hope that this singular appearance makes me more attractive to you. Perhaps if your difference wasn't merely physical, but your heart is evidently the heart of a Renagse. Anything else? Pai dela. I've never heard you talk about your father. Who was he? He was the Donegad of our clan. He died many cycles ago. But this memory is still painful. So we usually avoid the subject. What happened to him? He was killed as he tried to escape the lions who wanted to capture him. My ah, mother foi never really recovered from it. Eu tô olhando o, o cabelo dela, tem um tipo um, umas raízes, né, cara, no, na cabeça dela. Parece um negócio de árvore. Acho que é só isso. Bom. Ela é diferente, né? Olha, tem umas raízes na cabeça, quase um chifre, só que é de raiz. Ó, oh, esse castelo é bonito, hein? Comparado ao nosso lá, da Serine. Essa de Nova Selina é muito bonito, cara. Palácio, né, na verdade. There you are, dear cousin. What is this? Who is this amazing person in your company? I am Siora, daughter of Vladnid, daughter of Meb. My mother is the Mal, the chief of our clan. I am honored to make your acquaintance, Siora. This is <risos> Olha aí. <risos> you look so much alike. You tá ligado que tem a parede também, né, o costume. Me, princess, I would like to confer a mission to my cousin. You need to visit the governors of the bridge and Teleme to give them my formal regards, that sort of thing, but also to discover what they've managed to learn. They've been here much longer than we have. Perhaps they've made some inroads to finding a cure for the Malachor. Forgive me, Mal, but I have a request for you. My people needs your help. I thought we might discuss matters together at leisure, but please, speak your piece. The Lions, the Bridge Alliance and my people are at war. My mother has sent me to you in search of allies. I fear that without your help, Our clan will suffer great horrors. We have already lost so many souls. Hmm. 
This seems a sensible request. You know, though, we cannot go to war with our neighbors. Perhaps there is a way to negotiate a ceasefire, the time to see things more clearly. Excellent idea. I would be completely lost without you. Go and parley with them. Um, the Queen, dear cousin. Try and put an end to confrontations for the time being. I will come with you. It will take more than one person to convince my mother to lay down our weapons. Perfect. Take Kurt along with you and anyone you feel useful. I've been told that the roads are not safe. Safe travels, dear cousin. And watch out for yourself. I wouldn't want anything bad to happen to you. Beleza, mais uma missão agora. Vamos ajudar a senhora aí com a situação dela. A batalha da dos lanças vermelhas. Thank you for coming. I know that you're very busy, but I need your help. I'm listening, sir. This island is vast, and we only know a tiny part of it. As you know, your uncle has asked me to draw maps to facilitate the merchant's travels. Alas, I'm slightly too old to be roaming the paths, setting up camps here and there. So I'd appreciate it if, as you travel, you mark the places you deem to be safe on your map. Very well. I will take care of it, Professor. Excellent. I knew I could count on you. Uh, one more thing. Do you remember that gigantic creature that you defeated in Serene? Uh, bringing a specimen to the city was obviously not a good idea. An accident was inevitable. But according to my sources, there are others of them on this island. Eita, outros dele nessa ilha? I know that a scholar of the Alliance, Professor Serafedin, has also taken an interest in these creatures. I tried to contact him, but apparently he disappeared during an expedition to study them. Naturally, I can't Mais uma missão. Rummage through the entire island. Então, nesse começo a gente pegou três missões, né? Duas secundárias e uma principal. Of these giant creatures could be immensely useful. Very well. If I find anything out, I'll let you know. The road to knowledge is long and difficult, but this is the price of wisdom, Desade. É, mais uma missão, explore e a e cartografia. Mas eu vou ter que voltar lá na Serin e abrir aqueles baús agora, né? Mas isso eu vou fazer em off, pessoal, beleza? E agora, pessoal, como vocês podem ver, a gente conseguiu mais uma aliada, a Ciora, fora o Vasco, né, galera? Então a gente tem dois aliados. Eu acho que o Vasco fica lá no porto para a gente recrutar ele. E a senhora tá aqui com a gente. Provavelmente quando a gente dispensa ela, ela vai pro acampamento lá dos da tribo dela, provavelmente, né? E bom, meus queridos e minhas queridas, uma ótima segunda a vocês, uma excelente semana a todos vocês também. Um grande abraço e a gente se vê nas próximas gameplays. Valeu, meus queridos e minhas queridas!